వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు చాలా సింపుల్గా రుచిగా మనం టమాటో పప్పు తయారు చేసుకుందామండి ఇది వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే అలాగే రోటీస్లోకి అలాగే దోశల్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఈ టమాటో పప్పుకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఒకసారి చూసేద్దామండి ముందుగా ఒక గ్లాసు కందిపప్పుని నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని ఒక పది నిమిషాల ముందు నానబెట్టి పెట్టుకోవాలండి ఈ విధంగా నానబెట్టుకుంటే పప్పు రుచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఒక రెండు గ్లాసుల నీళ్ళని వేసుకోవాలి తరువాత పప్పులోకి ఒక మూడు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక నాలుగు బాగా పండిన టమాటోలు ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయని ఇలా కొంచెం పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి కొంచెం కరివేపాకండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని అలాగే కరివేపాకుని తర్వాత ఈ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఇలా తుంచి వేసేసుకోవాలి తర్వాత టమాటోని ఈ విధంగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసేసుకోవాలి అలాగే ఒక పావు టీ స్పూను పసుపు పొడి తర్వాత ఇందులో మనం ఎండు కారం పొడి యూస్ చేస్తాము అది ఒక వన్ టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదంతా కలిపేసుకొని నీళ్లు చూసి మనం ఇంకా కావాలంటే కూడా వేసుకోవచ్చు వేసుకొని కుక్కర్కి విజిల్ పెట్టేసి ఒక మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత చూద్దామండి ఇప్పుడు పప్పులోకి లైట్గా అయితే సరిపోతుందండి చింతపండు ఇది ఇలా ఒకసారి నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని ఇలా నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి మనం టమాటోలు వేసినా కానీ ఆ టమాటోలు పులుపు సరిపోదండి కొంచెం చింతపండు వేస్తేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు గ్యాస్ వెలిగించి విధంగా కుక్కర్ పెట్టేస్తానండి కుక్కర్ విజిల్ వచ్చిన తర్వాత చూద్దాము పప్పు ఉడికిపోయిందండి ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేసేసుకొని మనం ముందుగా చింతపండుని నానబెట్టుకున్నాం కదండి అది రసం తీసి ఇందులో వేసేయాలి అలాగే రుచికి సరిపడా కరలుప్పు వేస్తున్నాను ఇది ఒక్క నిమిషము చింతపండు పులుసు వేసాం కాబట్టి కొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి చాలండి కొద్దిసేపు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ పప్పుని ఆల్రెడీ మనం నానబెట్టాం కాబట్టి ఉడికిపోయింది పప్పు ఏమి ఇంకా మనం పప్పు గుత్తితో వెనబాల్సిన అవసరం లేదు కావాలంటే మనం పచ్చిమిరపకాయలు వేసాం కదండి అవి ఇలా గరిటితో ఇలా అనేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి పప్పు బాగా మెదిగిపోయినట్లు అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనికి మనం పోపు పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు పోపు పెట్టేద్దామండి ఈ విధంగా కడాయి పెట్టుకొని ఇందులో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుందాము ఇప్పుడు నూనె వేడెక్కిందండి ఇందులో పోపు దినుసులు ఆవాలు మినప్పప్పు జీలకర్ర ఒక వన్ టీ స్పూన్ వేశాను ఇప్పుడు ఇందులో ఒక రెండు ఎండు మిరపకాయల్ని ఇలా తుంచి వేసేసుకోవాలి ఒక ఆరు ఏడు వెల్లుల్లిపాయల్ని పొట్టు తీయకుండా ఇలా కచ్చా పచ్చగా దంచి వేసేసుకోవాలి పోపు బాగా వేగాలండి అప్పుడే మనకు పప్పు రుచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు వేసేసుకుందాము అంతే అండి మనం ఉల్లిపాయ అక్కడ వేసాం కాబట్టి ఇక్కడ వెల్లుల్లిపాయ వేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ పోపుని ఆ పప్పులో కలిపేసి ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే మనకు టమాటా పప్పు రెడీ అయిపోయినట్లే అంతే అండి ఇప్పుడు ఈ పోపుని మనం పప్పులో మిక్స్ చేసేసుకుందాము అంతే అండి పప్పుని కొద్దిసేపు మనం ఉడికించుకుందాము మరి ఎక్కువసేపు ఉడికించకూడదు ఉడికించకూడదండి లైట్గా ఉడికిస్తే సరిపోతుంది మళ్ళీ పప్పు చేంజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు లైట్గా సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీరని వేసేసుకుంటే మనకు టమాటా పప్పు రెడీ అండి ఇంతే అండి చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా మనం టమాటా పప్పు చేసుకోవచ్చు ఇది వేడి వేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని తింటే అలాగే రోటీస్లో కూడా సూపర్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్కి కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే